শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক শহীদ সোহরওয়ার্দী মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিই জয় বাংলা আমার নাম বেসবাউদ্দিন আহমেদ জালিল উদ্দিন আহমেদ আপনি সে সময় কোথায় পড়াশোনা করতেন ও জগন্নাথ কলেজ আমি তখন ডিগ্রি পাশ করেছি মাস্টার্স পড়ছি আমি ছাত্রলীগ করতাম ছাত্রলীগ করার সময় সিয়াজুল বলম খানের সাথে যুক্ত হই উনি একটা ছোট্ট নিউক্লিয়াস গঠন করেন যারা যেটা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করছিল আমরা সেটার সাথে যুক্ত হয়ে সেই সময় ছাত্র আন্দোলনটাকে স্বাধীনতা আন্দোলনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনটাকে স্বাধীনতা স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তর করার চেষ্টা করি গণতন্ত্রের লড়াইটার সাথে ছয় দফা আন্দোলন যেটা সাহিত্য শাসনের আন্দোলন সাহিত্য শাসনটাকে একেবারেই স্বাধীনতা আন্দোলনে বোঝাবার জন্য পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা পিন্ডিনা ঢাকা ঢাকা এইসব স্লোগান আমরা আনি তখন একটা সামরিক শাসনের অবস্থায় এই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল আওয়ামী লীগের নেতারা ছিল জেলে এবং আওয়ামী লীগ সেই সময় সামগ্রিকভাবে অত শক্তিশালী না ছাত্রলীগের উপর নির্ভর ছিল আমরা কিছু ছাত্রলীগের লোক তখন ঢাকায় এই আন্দোলনটা কেগে তুলে ধরতাম আবার সারা দেশেও আমি উনিশশো সালে সাথে জুন শ্রমিকদের মধ্যে হরতাল ধর্মঘট করতে গিয়ে এই গ্রেপ্তার হই পোস্তগোলা থেকে জেল থেকে বেরোবো পর নাইনটিন সিক্সটি সেভেনে শিক্ষা দিবস হয় সতেরোই সেপ্টেম্বর সেই সময় তিনজন ছাত্র মারা যায় নবাবপুরে সেটা উল্টো আমাদের নামে কেস দেওয়া হয় এবং আমার নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয় আবার আরেকটা ওয়ারেন্ট ইস্যু হয় সেই সময় আমরা একটা সংকলন বের করি এই সতেরোই সেপ্টেম্বরকে কেন্দ্র করে সেখানে প্রকাশে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে লিখেছিলাম আমি আমার পরীক্ষা দিতে পারি না ওয়ারেন্টের জন্য তখন ইউনিভার্সিটি কলেজগুলি সরকার বন্ধ করে দেয় আন্দোলনের ফলে আর সেই সময় তো ইত্তেফাক বন্ধ ইত্তেফাক ছিল একটা পত্রিকা যেটা আওয়ামী লীগের পক্ষে আমাদের পক্ষে লিখত 
বঙ্গবন্ধু জেলে আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা মামলার ট্রায়াল হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে আমরা কাজ করেছি সিক্সটি নাইনের আগ দিয়ে আমরা তখন আঞ্চলিক ছাত্রলীগ গঠন গঠন শুরু করি যে যেহেতু কলেজগুলি বন্ধ কলেজ ভিত্তিক কোনো কিছু করা যাচ্ছে না তখন এই পূর্ব অঞ্চল ছাত্রলীগ করি ফৈদাবাদ স্কুলে তারপরে আমরা উত্তর অঞ্চল করি সেটা হল মালিবাগ ওই দিক দিয়ে ধরে এইভাবে ছাত্রদের মধ্যে সংগঠন করতে থাকি যেটার রেজাল্টটা উনসত্তরের গণ আন্দোলনে আমরা মোবিলাইজেশন করতে পারি আর তখন ছাত্রলীগের থেকে ছাত্র ইউনিয়ন অনেক বেশি স্ট্রং ছিল সেই সময় আমাদের ছ দফা নিয়ে অনেক বিরূপ প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে ছিল এবং বলতো এটা সিআইএর দেওয়া প্রোগ্রাম এই সেই সময় এই ছয় দফা থেকে এক দফা রূপান্তর করে মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে পারি আর বিশেষ করে দুই অংশে ডিসপ্যারিটি বৈষম্য পশ্চিম এবং পূর্ব বৈষম্যটা আমরা ভালোভাবে তুলে ধরতে পারি সেটা একটা ভালো কাজে দেয় মানুষ আমাদের পক্ষে আসে তারপরে সিক্সটি নাইনে আমরা শ্রমিক লীগ গঠন করলাম জাতীয় শ্রমিক লীগ সেখানে আমাদের পোস্তগোলা থেকে শ্রমিক লীগে আসলেন মোহাম্মদ শাহজাহান উনি কোনো সময় রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন না উনসত্তরের গণ আন্দোলনে বিভিন্ন সংগ্রাম পরিষদ গড়ে উঠে বিভিন্ন এলাকায় ফরিদাবাদের গণ সংগ্রাম পরিষদে উনাকে আহ্বক করা হয় তারপরে আসলেন আগেও উনি আগে থেকেই যুক্ত ছিলেন সেটা আব্দুল মান্নান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি উনি ছেষট্টি থেকেই আওয়ামী সাথে যুক্ত হন উনি আর এসপি করতেন আর এসপি একটা বামপন্থী দল সেই দলটি গোপনে ছিল রেভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি নির্মল সেনদের দল এটি নির্মল সেন হলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক এখানে আরেকজন সেটি হলো রুহুল আমিন ভুঁইয়া উনি হলেন তেজগাঁয়ের শ্রমিক নেতা খুব বিশাল শ্রমিক নেতা উনি সাঁতি জুন উনিশশো সালে ছয় দফা আন্দোলনে করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন এবং সেই দিন ছেষট্টি সালের সাঁতি জুন তেজগাঁয়ের শ্রমিকরা এসেই ঢাকায় সহ তেজগাঁয়ে ধর্মঘট করে ধর্মঘট মানে আওয়ামী লীগের হরতাল আমাদের ছিল ধর্মঘট না হলে এত বড় ধর্ম হরতাল হতো না এবং তিনজন শ্রমিক মারা যায় তেজকায় এবং ওনার নামে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মামলা দেয় সরকার উনি জেলে ছিলেন সিক্সটি নাইনের পর উনি রিলিজ হন আব্দুল মান্নান ভাইরাও কিন্তু জেলে ছিলেন চটকল আন্দোলনে রিলিজ হন সিক্সটি নাইনের পর সারা দেশেই এই উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সময় যেটা হয় সেটি হলো এই গণ আন্দোলনের সাথে সাথে শ্রমিক এলাকায় ঘেরাও আন্দোলন শুরু হয় কল কারখানা বিভিন্ন ঘেরাও দিয়ে শ্রমিকরা তাদের দাবি আদায় করার চেষ্টা করে তখন বিশাল এই আন্দোলনটা হয় এই বিশাল আন্দোলনের এই এদের আমরা আমাদের ট্রেড ইউনিয়নে আনতে পারি এবং আমাদের যদি এই সংগঠনটা না থাকতো তাহলে এই আন্দোলনটা অ্যাকচুয়ালি অন্যদের হাতে চলে যেত কারণ আওয়ামী লীগের কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠন ছিল না বরং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করার বিরোধী তারা ছিল এই আন্দোলনে এই এই জায়গাগুলোতে অন্যরা কাজী জাফররা তোহারা এদের একটা লিভারেজ বেশি থাকত তো আমরা এদিকে এদিকটা দিয়েও সফল আমরা হই আর এই সময়টা আমরা ট্রেড ইউনিয়নটা করে করে গড়ে তুলি এই জন্যে যে আওয়ামী লীগ ছিল দুর্বল আওয়ামী লীগের ঢাকা শহরেও ঢাকা শহর কমিটি নগর কমিটি পূর্ণাঙ্গ একটা কমিটি ছিল না এলাকার কমিটিগুলো থাকা তো দূরের কথা উনসত্তরে গণ আন্দোলনের পর দেখা গেল সব জায়গায় আওয়ামী লীগের কমিটি একটা না দুটো তিনটা করে কমিটি হয়ে গেছে আর সত্তর সালের যখন নির্বাচন হলো সেখানে আমরা অংশ ভালো করে অংশগ্রহণ করলাম বিশেষ করে আমাদের শ্রমিকরা যে সব এলাকায় থাকেন কুমিল্লা নোয়াখালী চাঁদপুর অঞ্চলেও যাই দেখা যায় যে ঢাকা শহরের শ্রমিক অধিকাংশই নির্বাচনে ভোটার হলো তাদের এলাকায় শ্রমিকরা যখন দেশে যায় তারা কিন্তু ওই আমাদের কথাটি নিয়ে যায় এটা খুবই আমাদের সাহায্য করেছে গ্রামে গঞ্জে তাদের এলাকায় 
তাদের ফ্যামিলিতে সত্তরের নির্বাচনের পর খানিকটা স্বস্তির সময় গেছে কি হবে কি হবে না কারণ আমরা তো জানি যে পাকিস্তানিরা ছয় দফা মানবে না এবং ছয় দফা মানলে পাকিস্তান থাকে থাকেও না এটাও বুঝি সেই জায়গায় তারা যাবে না তারা এই বাস্তবতা মেনে যে কিছু কনফেডারেশন বা এই পর্যায়ে আসবে সে বোধ বুদ্ধি তাদের সেটাও তাদের ছিল না আমরা জানি যে এটা এখন মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছে এবং সেইভাবেই মানসিক প্রস্তুতি আমাদের নিচ্ছিলাম অসহযোগ আন্দোলন হলো সেখানে পোস্তগোলা অঞ্চলের নেতৃত্ব আমি দিতাম আর এই শ্রমিক লীগটাকে গড়ে তোলা গোলার ব্যাপারে আলম খানের সঙ্গে আমি সাহায্য করতাম আর সেই সময় আরেকটা কাজ আমি যেটা নিজের রিলেশনশিপ নিয়ে করি আন্দোলন চলছে এইসব খবরগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নকে টেলেক্স করে জানাতাম আর একাত্তর সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় গুলি খেয়ে শ্রমিকরা মারা যাচ্ছে কারফুল ব্রেক হচ্ছে এই খবরগুলো আমরা তাদের সমর্থন পাওয়ার জন্য টেলেক্স করতাম তখন তো ইমেল ফ্যাক্স করার এগুলো কোনো সুযোগ ছিল না পঁচিশে মার্চের বিষয়ে খুব আমি কিন্তু অবাক হইনি এটার জন্য একটু আন্তর্জাতিক যোগাযোগগুলি করার চেষ্টা করছিলাম তারপরে তো নির্বাচনের পরে যেই ডেডলক তৈরি হলো মার্চ মাস চলে আসলো যেদিন ওই পয়লা মার্চ এই এখন ঘোষণা করলো এই এখানে ঘোষণার পর তো আমরা নেমে পড়লাম প্রথম লাগলো ছাত্ররা ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে বের হয়ে আসলো খেলা চলছিল দোসরা মার্চে তো স্বাধীনত পতাকা উত্তোলন হলো সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসম আব্দুল আব করলেন আমি এগুলি জানি তখন সব কিছু হচ্ছে সিরাজুল আলম খানা সাথে কথা হয় আবার উনি জানান যে কি কি ডেভেলপমেন্টগুলি হবে এবং হচ্ছে যেমন আমি ওই ফ্ল্যাগের ব্যাপারে একটু দিবত করছিলাম করেছিলাম যে ফ্ল্যাগের ভেতরে আবার ম্যাপ কেন এটা তো কঠিন হয়ে যাবে এটা কেউ করতে পারবে না তো বললে যে এটা যদি না করি এটা ভুল ব্যাখ্যা হবে বলবে যে আমার শত্রুদের প্রচার করবে যে এটা দুই বাংলা এক করার একটা প্রক্রিয়া এটা বোঝানো যে এই বাংলার স্বাধীনতা চাই ওনার সঙ্গে একটা কাজই ছিল সন্ধ্যার সময় পুরোনা পল্টনে শ্রমিক লীগ অফিসে আসা উনি উনি জানেন যে তেসরা মার্চ স্বাধীনতার ইশতেহার পড়া হবে আর ওইখানে যেন ভালো সমাবেশ হয় কেন দোসরা মার্চে আমি পুস্তকলা থেকে মিছিল নিয়ে যাইনি আসলে আমি ওই দিনের এই বিশাল ব্যাপার ব্যাপকতা বুঝতেই পারিনি আর সবসময় শ্রমিকদের তো মিল ফ্যাক্টরি থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না তো মোহম্মদ সাজানের নেতৃত্বে আমরা বিশাল মিছিল নিয়ে শেষ দিন একে ইয়াতে পল্টনে আসি স্বাধীনতার ইশতেহার সাজান শিয়াজ পাঠ করে সেই সময় বিকেলে সেই সময় পূর্বাণী হোটেলে আওয়ামী লীগের সংসদীয় কমিটির মিটিং চলছে আর এক পল্টনের স্বাধীনতা স্থান পড়া হচ্ছে সেখানে নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে পূর্বাণী হোটেল থেকে নিয়ে আসা হয় চেষ্টা মার্চে আমাদের এই স্বাধীনতা ঘোষণাটা ছিল খুব ইলাভরেট আমাদের জাতীয় পতাকে কি হবে আমাদের জাতীয় সংগীত কি হবে দেশের ভূখণ্ড কি হবে এগুলো ডিটেলস করা ছিল খুব অল্প সময়ে নোটিশে এত বড় সমাবেশ অকল্পনীয় ছিল তার মধ্যে আমাদের ছাত্রলীগের মধ্যেও এই বিষয়ে একটু দ্বিধা ছিল অনেকের যে ফ্ল্যাগ ঘোরানো এই পর্যন্ত যাওয়া এটা কি ঠিক হচ্ছে আমরা তো সাহিত্য শাসনের জন্য লড়াই চাচ্ছি এখন ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দিল আসো আব্দুর ফ্ল্যাগ তুলে দিল এটা কোথায় যাবে সেই মঞ্চে বঙ্গবন্ধু আন্দোলন চলবে এই কথাটি বলছিলেন সংগ্রাম চলবে এটা বলেছিলেন তারপরে এই তো শুরু হলো মার্চের অসহযোগ আন্দোলন সাতই মার্চ সাতই মার্চে পোস্ত ওলাগা ড্যামরা আদমজি তেজগাঁ এইসব জায়গা থেকে বিশাল বিশাল মিছিল আমরা নিয়ে আসি এই রুহুল আমিন ভুঁয়া বিশাল মিছিল নিয়ে তেজগাঁ থেকে ঢাকায় আসেন রুহুল আমিন ভুঁয়ার সংগঠকরা চঙ্গি থেকে বিশাল মিছিল নিয়ে আসেন বিশেষ করে কর্মচারীদের ইনভলভমেন্ট বিভিন্ন অফিস আদালতের কর্মচারীরা সত্যই স্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে যখন অসহযোগ আন্দোলনের কথা ঘোষণা হয় সবাই শত স্ফূর্তভাবে সমর্থন দেয় আবার আবার এরপরে যত নির্দেশ আসতে থাকে সেই নির্দেশগুলি পালন হওয়া শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলনে এবং এটা কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটা ফল সংগঠিত ফল এটা 
হঠাৎ করে হয় না যে বিদ্যুৎ দিলে শ্রমিকরা স্টপ হয়ে গেল এটা দায় দায়িত্বটা কে নেবে ইউনিয়ন ওখানকার যদি দায় দায়িত্ব না নেয় সাধারণ শ্রমিক বা কর্মচারীরা এই দায়িত্ব দেবে না আর এই অসহযোগ আন্দোলনের ফান্ড দেওয়ার জন্য শ্রমিক কর্মচারীরা একদিনের বেতন দিয়ে দিল দিল ওই আন্দোলন পরিচালনা কমিটির হাতে বঙ্গবন্ধুর হাতে একেবারেই বাংলাদেশ অচল করে দিল শ্রমিক কর্মচারীরা সাধারণ মানুষ হোক এবং একজন রিক্সা হলো তখন জয় বাংলা স্লোগান দেওয়া শুরু করলো এই সে মার্চে আগে শুনছিলাম যে পাক আর্মি আক্রমণ করতে পারে এখানে আলোচনা অচল হয়ে গেছে তেইশে মার্চ পাকিস্তানের পতাকার বদলে সারা দেশে আমরা বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করলাম এই পতাকা উত্তোলনে আমরা প্রত্যেকটি কলে কারখানায় আমি স্টেট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চেষ্টা করেছি যে আমাদের এই পতাকা যেমন সবার কাছে যায় এবং হিউজ আকারে বানিয়ে দিয়েছি কারণ ওরা পারবে না বানাতে নানা রকম হয়ে যাবে তারপর আবার সঙ্গে সঙ্গে খবরও জানাচ্ছি সারা পৃথিবীকে কি হচ্ছে বাংলাদেশ তেইশে মার্চের পর ভাবছে যে কোনো সময় আক্রমণ শুরু হবে ওইভাবে প্রস্তুতি আমি নিতে থাকি সেইভাবে আমাদের বলা হয় পঁচিশে মার্চ গেলে পাঁচটা চারটা পাঁচটার দিকে আমাকে মান্নান ভাই জানান যে সে জবাম খানের সঙ্গে কথা হয়েছে আমি বললাম না যাও ওনার সঙ্গে কথা বলে আসো আমি গেলাম ইকবাল হলে উনি বলল যে আজকে হবে তাতে চলে যাও তো তাতে চলে আসলাম কিন্তু আমার আসার পরে ভয় ছিল যে পোস্তগল এলাকার শ্রমিকদের একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছিল তো ইনডিসক্রিমেটিভ ফায়ার করলে তো এই এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানও গোলাগুলি করতে পারে আমাকে বলা হলো ওদের এটা বন্ধ করার জন্য আমি যে বন্ধ করতে চেষ্টা করলাম ওদের পারলাম সেটা তারা বুঝতে পারতেছিল না কি হবে কই এটা তো রিলিজিয়াস তারপরেও তারা যখন অবস্থা গুরুত্বের অবস্থা টের পেল তখন তারা এই অনুষ্ঠানটি বন্ধ করল আমি তখন ফিরে ফিরে যাত্রাবাড়ি হস্তগোলা সব কলের কারখানা জানিয়ে বাসায় এসে আমি আমার বন্ধু আমিনুল হক বাদশা একসময় শেখ বঙ্গবন্ধুর প্রেস সেক্রেটারি উনি থাকতেন ওনার মামার বাসায় সেই মামার বাসা হলো বঙ্গবন্ধু পাশার পাশে তাকে ফোনে খোঁজ খবর দিচ্ছিলাম উনি আমাকে খোঁজ খবর দিচ্ছিলেন তুমি বলছিলেন যে বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে সবাই চলে যাচ্ছে আমাকে বললেন তুমি কোথায় তুমিও চলে যাও ও তার আগে আমি গিয়েছিলাম রুইতপুর সিরাজ আলম খানের সাথে দেখা করতে ওখানে সিরাজ আলম খান শুনছে সিরাজ আলম খান সহ অনেকে থাকবেন কিন্তু আমি যাওয়ার আগে তারা ওই জায়গার থেকে শিফট হয়ে গেছেন দেখা হয়নি উনারা মেসেজ দিয়ে গেছেন উনারা ফিরে আসবেন আমাদের এরকম একটা কথা ছিল যে কয়েকটা জায়গা থেকে অস্ত্রের চালান আসবে এবং ভেতরেই আমরা প্রশিক্ষণ নিয়ে ইনিশিয়াল আমরা রেসিস্টেন্সটা করব পঁচিশে মার্চের ক্র্যাকডাউনের পর আমাদের যে এইসব প্ল্যান ছিল যাদের যাদের নিয়ে কাজ করব তাদের কারোর সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি চেষ্টা করে ওরা তৈরি হয়ে নদীর ওপরে চলে গেলাম আমাদের আমার সাথে দেখা হলো মান্নান ভাই সুমার শাহজাহান নদীর ওপারে শ্রমিকদের এলাকায় শ্রমিকরা আমাদের রাখলো বিভিন্ন স্থানে তারপর আবার ঢাকায় এসছি আমি ঢাকায় এসে অবস্থা দেখলাম খুবই করুণ বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নদীতে লাশ কয়েকদিন পরেই জিঞ্জের এলাকায় পাক আর্মি আক্রমণ করে অনেক মানুষ মারে তারপর আমরা শুনলাম আমি শুনলাম যে কিছু অস্ত্র নিয়ে নরসিংহ দিকে গেছে ওখানে কিছু ফাইট হচ্ছে ওদের সহযোগিতার জন্য বাসে এবং পায়ে হেঁটে আমরা চলে গেলাম নরসিংহ প্ল্যান ছিল যে আগরতলা চলে যাওয়া তো ওদের আমরা পাইনি সেখান থেকে আমরা চলে আমি আমি নবী হাসান আমরা একেবারেই ওখান থেকে সরাসরি লঞ্চ নিয়ে হোমনা হোমনা থেকে সীমান্তের কাছাকাছি কসবাই থেকে তারপরের দিন ত্রিপুরা মতিনগর ক্যাম্প সেখানে কয়েকদিন থেকে ইপিআর মানে আমাদের এখনকার বিডিআর এদের সাথে কিছু কাজকর্ম করে আমাকে আইনুদ্দিন বলল আরও লোকজন নিয়ে আসো ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিন উনি পরে মেজর জেনারেল আইনুদ্দিন হয়েছিলেন আর আমি হচ্ছে ভাবছিলাম যে নিয়ে আসার জন্য কারণ আমি যেমন আমার সহকর্মী আতাউ শেখ আতাউ রহমান দেলোয়ার ফজলুর রহমান ভুলু আরও যারা ছিলেন তাদের কারোর সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি তো এতে তো সবার লাগবে একজন যুদ্ধে 
ফিরে আসলাম ফিরে এসে ওই আইনতির বুদ্ধি করে আমাদের ছয় ছয়টা গ্রেনেড দিয়ে দিয়েছিলেন ওই গ্রেনেড গ্রেনেড জাস্ট ফাঁকা জায়গায় কিছু জায়গা থ্রো করি জাস্ট শব্দ হওয়ার জন্য আর আমি তখন টার্গেটই বা করব কাকে আর চারিদিক তো আর পাক আর্মি নাই এবং পরের দিন এটা ভালো রেজাল্ট পাই যে মানুষ বলতে হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা আসছেই এতদিন সাইলেন্ট ছিল এখন আসছে তারা ফিরে আসছে তো মানুষের মরাল এটা ফিরে এসছে মানুষ পালাচ্ছে ওরা মাইরে টেরে চলে যায় তারপরে আবার যাওয়ার প্ল্যান করছি ওদের ইয়ের ভুলুর সঙ্গে যোগাযোগ করার কয়েকবার ওর বাড়িতে গেছি ও টাইম দিয়েছে আসতে পারেনি আতাও ওরা অন্যদের পাচ্ছি না কিছু শ্রমিক নিয়ে আবার ফিরে যাব সেই সময় একটা ঘটনা বলি মা আমাকে নিয়ে গেছিলেন আমাদের এলাকা একজন প্রখ্যাত ডাক্তার আব্দুল ওয়াহেদের কাছে আমার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা ওই গ্যাস্ট্রিক চিকিৎসা করার জন্য তো ওই গ্যাস্ট্রিকের চিকিৎসা ওষুধ টষুধ দিলেন এবং আমার দিকে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকালেন কেন উনি তো চেনেন আমার জানেন কারণ আমি তো ছাত্র আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলনের এলাকায় পরিচিত উনি আমাকে বলেন যে ফ্ল্যাগ ওরাও এখন মানুষ মারছে মা ভয় আমার দিকে তাকায় মা শান্ত হলেন যে দেখলেন যে আমি কিছু প্রতিক্রিয়া দেয়নি উনি বলেই যাচ্ছেন যে এখন করবেই তো করবেই তো একটা স্বাধীন দেশে ফ্ল্যাগ ওড়ায় মে মাসের প্রথম দিকে ইয়েতে যাব আগরতলা যাব তখন নদীর দিয়ে নৌকো দিয়ে পার হচ্ছি বুড়িগঙ্গা মিলবাগ ঘাটের ওই অপর দিকে মিলের বাগে যাব তখন দেখি তো উনি নৌকোয় করে বিভিন্ন ডেড বডি উল্টে পাল্টে দেখছেন আমি যে নৌকো দিয়ে যে জিজ্ঞেস করলাম চাচা কী হয়েছে বলছে তার দুই কন্যা হাজবেন্ডকে মেরে ফেলছে ইয়ারা বিহারিরা এটা দেখে আর কি কিছু বলার তো নাই পঁচিশে মার্চের ভিক্টিম কিন্তু উনিও তারপরে আমরা ত্রিপুরা গেলাম সেখান থেকে আগরতলা শহরে গিয়ে সময় নামে একটা পত্রিকা আছে ওই পত্রিকা অফিসে গেলাম সেখান থেকে শুনলাম যে আসম আব্দুর আমরা আগরতলা এসছেন কলেজ টিলায় উঠছেন কলেজ টিলায় গেলাম তখন মফিজুর রহমান খান আমার বন্ধুকে পেলাম মফিজুর রহমান খান কথা বলেন না খুব অল্প বলতে চায় না তারপর আমাকে নিয়ে গেল একটা বাড়িতে পরের দিন দেখলাম শেখ ফজল হক মনি আছেন আর অনেকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি করবা আমি বললাম যে আমি যুদ্ধ করব যে তুমি তো এক ছেলে বাড়ির তোমার পক্ষে তো একটা অনুচিত হবে এটা তুমি এখানে থেকে কাজ করো আমার না না আমি মুক্তি ভেতরে দিয়ে কাজ করব তারপরে আবার এসে বলে যে মালদান ভাই তো খবর পাঠিয়েছে তুমি আসলেই যেন তোমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় ওই ট্রেড ইউনিয়ন ভারতের ট্রেড ইউনিয়নদের মধ্যে কাজ করার জন্য এবং আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সাথে সহযোগিতা করার জন্য আমি আর এটা উত্তর দিই তারপরে পরে বিকালের দিকে মনি ভাই বললেন যে ওকে তুমি ট্রেনিংটা দিয়ে আসো পুজো পড়লে থাকতে হলে এটা থাকবে খুব সম্ভবত দশই মে আরও কোথাও বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে যদি লোকজন আসছে ওইখান থেকে আমাদের ট্রাকে করে ধর্মনগর বলে একটা জায়গা নিয়ে গেল প্রায় তিন চার ঘন্টার পথ ওই এয়ারপোর্ট ওইখানে একটা এয়ার বেজ আছে বা এয়ারপোর্ট ওই ওইখানে সব অনেকের সাথে দেখা হলো এবং কার্গো প্লেন প্লেনে করে আমাদের বাগডোবরা নিয়ে গেল শিলিগুড়ির পাঙ্গা পাঙ্গা নদীর পাশে সেখানে টেন্টে ছিলাম ওই টেন্টে গিয়ে মনে হলো একটু আরামে আছি কারণ ভাগ্য কম আমার টেন্টে ছিল আমার একা পড়ছে আমার ওখানে কেউ দেয়নি তখনও খড় বিছানো তারপর উপর দিয়ে ট্রেপল দেওয়া আবার কাঞ্চারা পানি টানি এনে দেয় কাঞ্চা মানে ব্যাট ব্যাটম্যানের মতো ইসের নেপালি ভালো খাবার দাবার ওইখানকার স্টুয়ার্ড ছোট দাসবাবু খুবই মাইডিয়ার ম্যান উনি অনেক যত্ন আত্মি করতেন উনি আমাকে নিয়ে একবার শিলিগুড়ি শহরের দিকে নিয়ে গেছেন তারপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ওখান থেকে সাহারানপুর সাহারানপুর থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া একটা একটা ভরা জঙ্গল এলাকায় ঠিক এই জায়গাটার নাম নামটা ভুলে গেছি আমার ইয়ে ট্রেনটা ছিল পাদদেশে উপরে আমাদের টেন্ট ছিল একটা কমন টেন্ট ওখানে আমাদের ডাইনিং লেকচার অনেক কিছু হইতো তারপরে ওই ওই থাকলাম ওখান থেকে আবার আমরা নয় দিন না দশ দিন পর 
চলে গেলাম চাকরাতার ট্রেনিং ক্যাম্পে এখানে আমাদের এক্সপ্লোসিভ ডেমোলেশন লাইট মেশিন গান থেকে রিকলস রাইফলস থ্রি নট থ্রি থেকে এস এল আর এগুলো সবই শেখানো হয়েছে আবার রিহার্সাল করছে ড্রিল হয়েছে রাতের ড্রিল হয়েছে রাতের যুদ্ধের ড্রিল হয়েছে দিনের যুদ্ধের ড্রিল হয়েছে যতক্ষণই পারা গেছে এই দেড় দুমাসে তারা একে একেবারে কনডেন্স কোর্স তারা করে দিয়েছে আমরা চলে আসার পর আমাদের থেকে সাতজনকে দায়িত্ব দেওয়া হলো ইনস্ট্রাক্টর হিসাবে এবং ক্যাম্প ইনচার্জ হিসাবে যেমন হাসান আলক ইনু ক্যাম্প ইনচার্জ ছিলেন শরীফ নুরুল আম্বিয়া ছিলেন ইনস্ট্রাক্টর তারপরে এইরকম কয়েকজনকে বাছাই করে দেওয়া হলো এটা উদ্দেশ্য ছিল যে ওরা উদ্রোহ হয়ে আমাদের হাতে সব কিছু দিয়ে দেওয়া এই কথাটা বলার কারণটা হলো যে এই যে আমাদের বলা হয় যে এটা ভারতের র বা এগুলোর বাহিনী এইসব এইসব কিছু না হ্যাঁ অবশ্য প্রত্যেকটা বাহিনীর পিছনে ভারতের রয়ের লোকেরা কাজ কিছু করছে তাদের গোয়েন্দা দপ্তর তো কাজ করবে এত বড় কাজ যজ্ঞ তারা চালাচ্ছে তারা তাদের তাদের নিরাপত্তাটা দেখবে না হোল কাজের নিরাপত্তাটা দেখবে না তারা কিন্তু আমি তুলনা করলাম এই জন্যে যে অন্য যায় অন্য তো ওদের ওদের উপরে কিন্তু আমাদেরটা ছিল আমাদের উপরে সমস্ত এবং অপারেশন টু অপারেশন এগুলোর নির্দেশনা ওরাকে তো দিত না কেউ তারপরে চলে আসলাম এখানে আগরতলায় আগরতলায় এসে যখন আমার ইন্ট্রাকশন হলাম তার আগে মোস্তফা মহসিন মন্টুর স্কোয়াডে আমরা গেলাম আমাদের ঢাকায় এসে আমাদের ভাগ করে দেওয়া হলো আমাদের আমাদের একটা ব্যাট ছিল ছোট ব্যাটে লিডার লিডার ছিলাম আমি আমাদের আমাদের প্রথমে এগারো জনের করা হয়েছিল পরে ছয়জন ওই ছয়জনের ব্যান্ড লিডার ছিলাম আমি ওলাম কিবরিয়া ছিল মাতালে থাকত সে ছিল ডিপটি লিডার আর বুঝলু মোস্তফা কেম কিন্তু আমরা অতি শিগ্রী কোভিডের প্রচেষ্টা মেনলে আমরা অনেক সদস্য বাড়াতে পারি আমাদের আমরা দেলপাড় ভুইঘর ওই ডিএনটি প্রজেক্টে কেন্দ্র করি চারিদিকে বিন্দু বিন্দু মত করে আমরা হাইড আউট তৈরি করে সেখানে তাদের ট্রেনিং দিতাম অস্ত্রের ট্রেনিং দিতাম এবং মোটিভেশন দিতাম তখন আমাদের অস্ত্র একটু অভাবই দেখা দিতে অবশ্য আমাদের ঢাকা শহরে বড় কোনো অপারেশন প্ল্যান করা সম্ভব না এই পর্যায়ে যুদ্ধের এই পর্যায়ে তো আমরা সেই ছোট ছোট কাজগুলি করা করা শুরু করলাম যেমন এইয়া খান এমডিস্টে ঘোষণা করলো সেদিনকে তো আমরা দু একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে এটা প্রতিবাদ জানাল তারপরে আমরা পাগলায় একটা স্কুলে আর্মি ক্যাম্প করা ছিল দেলপাড় পাগলায় সেখানে একটা অপারেশন প্ল্যান করি যদি এটা ফয়েল হয় আমরা করতে পারি না রাতে যে ফিরে আসি ওই যে নাজিমকে দিয়ে কলা হ্যাঁ মেডিকেল একটা বিদেশে জার্নালিস্টরা এদের পাগলা জেটিতে নিয়ে এসে প্রেস কনফারেন্স করে দেশ দেখাচ্ছিল সামাদ বলে একটা লোক ছিল শ্রমিক ঢাকা ম্যাচ তার মাধ্যমে ওখানে একটা গ্রেনেড থ্রো করেছিলাম পরে ওই পাগলা বাজার টাজার জ্বালিয়ে দেয় এগুলি কাজ ছোট ছোট প্রত্যেক দিনই আমরা কিছু কিছু করতাম এবং এগুলি বেশ ইম্প্যাক্ট ছিল একবার আমি আর ইয়াকুব বলে এক ছেলে আছি তিতাস গ্যাসের পল্টনে শান্তি শান্তি কমিটিগুলির এক বড় সমাবেশ হবে শুনছি তো ওর আশেপাশে যদি কিছু ওইখানে পাড়া না গেল আশেপাশে যদি কিছু করা যায় ভালো তো ইয়াকুব কোনোভাবে গ্রেনেডটা ঢুকালো সে বত্রিশে চাকরি করে তো ঢুকে বাংলাদেশ বিমানের সামনে ইটের একটি স্তূপে রেখেছিল মিটিংটা একেবারে অনেক দূরে তখন মসজিদটা ওই মাঠের ভেতরে একটা কর্নারে মানুষ যাচ্ছে আসছে না কম স্টেডিয়ামে স্টেডিয়ামের দোকানপাটগুলো বন্ধ এবং ওইখানে যদি আমি হেঁটে যাই মানুষ দেখবে আমি আর ইয়াকুব প্রভিনশিয়াল রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়ালাম হঠাৎ দেখি পুলিশ এই সেই একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর আমাকে দেখে বোধ হয় চিনছে বা চেনে নি বা আন্দাজ করছে আমাকে বলে এখান থেকে চলে যান তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি তো আমরা আমরা একটু হেঁটে আবার আবার দেখি ওই পুলিশগুলি কী করে ওই দিকে যাচ্ছে আসছে পুলিশ আছে আমাদের তাকে মতিঝুড়ে ফিরে আসলাম বাংলাদেশ বিমানের সামনে একটা ইটের স্তূপে গেট ছিল তিতাসগড় অফিসটা সামনে এটা তো আর কিছু করা যায় না 
কিন্তু বিমানে তখন দেখতেছিলাম দেখছি যে কার্গোতে মাল উঠাচ্ছে পানে পানির ঝুড়ি যেত তখন তখন আমি এদিকে কথা বলতে বলতে মাথা বুদ্ধি আসলো চলে আসব গেলেটে নিয়ে আসবো কেমনা আসলে তো পতাকাটা আটকাব ওই ওই পিন সহ ঝুড়িতে ঢুকে দিলাম মালিকদের ভিতর দিয়ে আমরা ফিরে আসলাম তারপর কোনো খবর নাই ইয়াকু বলল যে গ্রেনেডটা তো লস গেল আপনি এটা কী কাজ করেন তার তো নেওয়া হয়েছে আমরা দেখো না কিছু হতে হতে পারে দুই দিন পর এটা নিউজ হইল যে বিদেশে নিউজ যে পিআইয়ের প্লেনে বোমা পাওয়া হয়েছে ফ্লাইট বন্ধ ছিল কয়েক ঘন্টা এবং যাতে যাতে যায়নি এই ধরনের নিউজ থার্ড সেপ্টেম্বর ওই একাত্তর সালে খুব সকালবেলা ঘুম থেকে আমাকে উঠায় আমার যে বাড়িতে থাকে বাড়িওয়ালা সে ফজরে নামাজ পড়তে গিয়ে ফিরে এসছে বলে হেলার উঠো তুমি তো চারিদিকে ঘেরাও হয়ে গেছো উঠে পালাবার চেষ্টা করছে যে দিক দিয়ে যাই তো এখানে আনবি তখন আর উপায় না দেখে ফিরে আসছে আমার বাড়িওয়ালা বাড়িওয়ালি বলছে এর কোনো উপায় নেই তোমাদের কি তোমাদের কেউ থাকবে না পাহাড়ার জন্য তোমরা কিভাবে থাকো ওরাও তো অনিরাপদ অবস্থা চিন্তা করছে তো ওরা আমাকে বলল যে ঠিক আছে তুমি শুয়ে যাও বিছানায় ওষুধপত্র এনে রাখলো মাথায় জলপট্টি পানি টানি দিচ্ছে পুলিশ আর্মি মিলিশিয়া এরা নামা বাড়ি বাড়ি সার্চ করছে তারপরে একটা উৎকণ্ঠা হাত চলছে আর আমি কোভিড দিয়ে যদি চিন্তিত ওদের কি অবস্থা তারপরে এসে আমার দিকে উক্কি দিয়ে দেখলো জিজ্ঞেস করে এর কী হয়েছে বোকার বাড়িওয়ালা ভালো চোস উর্দুজন্ত কারণ আলিয়া মাদ্রাসায় সে লাইব্রেরিয়ান ছিল ওরা গরুর দুধ দোয়ানো হচ্ছিল ওই দুধ কাঁচা দুধই খেয়ে ফেলল একটু পরে শুনি পাশে বাড়ি ব্রাশ ফায়ার শব্দ পরে জানলাম যে ওই বাড়িতে দুজন লোক ছিল বাবা আর ছেলে ছেলে এটা দেখে আর্মি দেখে পালাচ্ছিল আর বাবাও তার পেছনে দুজনকে গুলি করে মারছে আরও মর্মান্তিক হলো যে ওই বাসার মহিলাকে বলছে যে মুরগি ধরে দাও গোলাগুলি সব দেশ মুরগিগুলি সব উড়াউড়ি করছে উনি নিজেদের জীবন বাঁচাবার জন্য ভাত ছিটিয়ে মুরগি ধরে দিচ্ছে তাদের ওরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে আর মানুষ মেয়েরা বিশেষ করে মুখে পাতিলের কালি মাখছে এবং চুল টুলি এলোমেলো করছে পালাচ্ছে যে যে যত নোংরা হওয়া যায় সেই রকম চেষ্টা করছে তিনটার দিকে ওরা উড্র হয়ে গেল খবর পেলাম যে কবিরা সেফ কবিরা ঘেরা হওয়ার আগেই চলে যেতে পারছে পাগলা আমাদের আরেকটা ক্যাম্পে আমি গেলাম আগরতলায় সেই সময় শুনলাম যে আমাদের শ্রমিকদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে শ্রমিকদের বেলা একটা সমস্যা ছিল ট্রেনিং এর ব্যাপারে ওরা ওই তরুণ ছাত্রদের সাথে খুব মানিয়ে চলতে পারত না এখন এত শ্রমিক গেছে ওদের আলাদা ট্রেনিং দিলে ওদের জন্য সুবিধে তখন শ্রমিক নেতাদের আমি পেলাম মান্নান ভাই রহমান ভাই এরা আসছে কয়ে হ্যাঁ অলরেডি হচ্ছে এটা এটা তোমাদের কাছে পাঠাবো ওদের ওই ক্যাম্পে গেলাম তখন ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং ছিলেন আমি প্রস্তুতি দেখলাম চারিদিকে কবিরও গেছিলাম মাঝখানে কবিরও দেখে আসতে পারে যে প্রস্তুতি চলছে রাস্তাঘাট তৈরি হচ্ছে বর্ডার এলাকায় ক্যাবেল ফেলছে ওদের ওদের ভারতের ব্যাংকার ট্যাঙ্কার ওইভাবে তৈরি হচ্ছে দেখলাম একেবারে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব সেই সময় ব্রিগেডের সাবেক সিং আমাদের আমাকে দেখে একটা ইন্টারভিউ করেছিলেন ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের কাজের সমন্বয়ক উনি ট্রেনিং অস্ত্র সরবরাহ এগুলি সহ তো শেষের দিকে উনি প্ল্যান্টি অস্ত্র দেওয়া শুরু করছেন এবং উনি বললেন যে উনি নিজেও ঢাকা আসতেছেন খুব মাইডিয়ার মানুষ উনি শিক্ষকের মতো দেখতে তারপরে আমি চলে আসলাম বেশ কষ্ট করে খুব কষ্ট করে এই এই কয়েকবারে সব খুব আরামে যাতায়াত করছি এইবার কিন্তু অবস্থা খারাপ তিন চার দিন টাটেম্পেট পর বহু কষ্ট আসলাম এবং লাখিলি জানে বেঁচে আসছে অক্টোবরে আমরা ইয়ে অপারেশন করলাম দয়াগঞ্জে এই দয়াগঞ্জ অপারেশনটা ছিল কঠিন যাত্রাবাড়িতে ক্যাম্প যাত্রাবাড়ি মোড়ে কাজলার সামনে ক্যাম্প 
Cambari Borok, Saidabada Borokhati, Postogola or the River Rhine Battalion and, and Camp, or Ajaga Tall Police of Army Achi, Karun Dhaka Dokar, Entrance Jaga, Abra Plan to Rate Kochikola Jabena, Rata Bajavi Bakikur, Decret to Gulikur, Dine Bala Jetohobe, Dine Bala Java Kibabe, Plan Holo Ostro Age Pachidevo. That's a check of Barita Gedawa. তার পরে দিনের বেলা ওইখান থেকে অস্ত্র দিয়ে অপারেশনটা হয় ওটা অনেক দূর এই প্রথম মুক্তি যোদ্ধাদের মানুষ দেখলো তখন আমি যে সিগন্যাল দেওয়ার কথা সিগন্যাল উইথ ব্যাংকারকে সাইলেন্স করে গেন থ্রো করে সেটা সম্ভব করার আগে আমি যা ওই জায়গা যা পৌঁছার আগে এটা হয়ে গেল কিবরিয়া যতদূর জেনেছি সেটি হলো কিবরিয়া অস্ত্রলি থেকে নিচে নিয়া আশা সময় দেখে জল এটি গড় আউট সে একটা পাশে বসে নিয়া আশ্রয় নিছে পরে দিন লাশ পাওয়া গেছে ব্রিজ এর নিচে হাতে দুই তার ডেড বডি আনা হলো মাত্র আইলে তার জানা যা তাজ হলো স্বাধীন বাংলা বেতার কত দেরি করেছে কিন্তু বিবিসি টিভিসি দিছে সেই দিনই আমরা চলে আসার সাথে সাথে ওরা পা কারমি পুরো এলাকা জানেন অনেক বাড়ি ঘর জানেন অনেক মানুষ আছে October, November, I was doing some work. But in November, I was in the Gelam Ghorashal, which was in the city. One day, I was in the city. And I was in the city. And I was in the city. And I was in the city. So, I was in the city. In the city, I was in the city. 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 I আমরা আমাদের মত করে উন্নয়ন করতে পারছি আমাদের অবস্থান বেটার দেন পাকিস্তান তবে এখন এখনো প্রশ্ন আসে নির্বাচন কিভাবে হবে এটা তো আশা কথা না এই নতুন প্রজন্ম যদি দেশের একটা গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য এবং মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করে এবং সেটা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিয়ে যেতে পারে তাহলে আগামী জেনারেশন তারা ভালোভাবে থাকবে ভালো কাজ করতে পারবে এবং যদি না করতে পারে এটা পরম্পরায় আবার এই দ্বন্দ্ব সংঘাত থাকবে 30 লক্ষ শহীদ ও 5 লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তি যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট হয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা